हेलो एवरीबडी आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़ पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955 द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़ पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955 ये जो एक्ट बनाया गया था ये जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है वर्किंग जर्नलिस्ट की उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था इसके साथ ही जो वर्किंग कंडीशंस हैं और भी ऐसे व्यक्तियों की जो कि न्यूज़पेपर पेपर में काम करते हैं उनकी भी सर्विस की कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था सेक्शन थ्री कहता है कि जो प्रोविजन्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन के उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे जैसे कि सेक्शन थ्री के सब सेक्शन टू में दिया गया है इसमें मॉडिफिकेशन के बारे में बात करी गई है सेक्शन ट्वेंटी फाइव एफ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में इसमें दिया गया है कि जो पीरियड ऑफ नोटिस है रिट्रेंचमेंट का किसी वर्किंग जर्नलिस्ट का तो उसको सब्सिट्यूट किया गया है अगर किसी वर्किंग जर्नलिस्ट का रिट्रेंचमेंट किया जाना है तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा छः महीने पहले अगर वो एक एडिटर है और तीन महीने पहले अगर वो कोई और वर्किंग जर्नलिस्ट है तो रिट्रेंचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी लोग कहीं पर काम करते हैं उनको निकाला जाता है वहाँ से तो यहाँ पर छठनी करी जाती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड रिट्रेंचमेंट इस्तेमाल करते हैं अगर किसी वर्किंग जर्नलिस्ट को रिट्रेंच किया जाएगा तो यहाँ पर अगर वो एडिटर है तो उसको छः महीने पहले ही खबर कर दी जाएगी कि उसके साथ ऐसा होने वाला है और अगर वो एडिटर के अलावा कोई और वर्किंग जर्नलिस्ट है तो ऐसे समय पर उसको कम से कम तीन महीने पहले नोटिस दे दिया जाएगा सेक्शन फोर स्पेशल प्रोविशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन केसेस ऑफ रिट्रेंचमेंट जो भी व्यक्ति है जिसे रिट्रेंच्ड किया गया है तो रिट्रेंचमेंट के पूर्व जो भी उसके लिए रेट फिक्स्ड था जिसके हिसाब से उसको वेजेस दिए जाते थे तो उसको एक महीने के वेजेस दिए जाएंगे पर अगर उसको एक महीने पहले नोटिस दे दिया गया है रिट्रेंचमेंट का तो यहाँ पर ये ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है जैसे रिट्रेंच किया जा रहा है तो उसको एक कम्पनसेशन की अमाउंट भी दी जाएगी और वो जो कम्पनसेशन की अमाउंट होगी वो होगी फिफ्टीन डेज़ का जो एवरेज पे उसको दिया जाता है वो यहाँ पर जो 15 डेज़ का एवरेज है वो इस हिसाब से निकाला जाएगा कि जितनी भी उसने कंप्लीट सर्विस दी है या तो उसका एवरेज निकाल लिया जाए या फिर किसी भी पार्ट का जो कि है ना छः महीने से ज़्यादा का हो तो उसका एवरेज निकाल लिया जाए और वो जो 15 दिन की जो भी है अमाउंट उसको तय कर लिया जाए सेक्शन सिक्स आर्स ऑफ वर्क के बारे में बात करता है सेक्शन सिक्स कहता है कि किसी भी वर्किंग जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा ना उसको ज़रूरत है ऐसा करने की कि वो किसी भी न्यूज़पेपर पेपर में चार हफ्ते में 144 हंड्रेड एंड फोर्टी फोर आवर्स से ज़्यादा काम करे ये जो 144 फोर्टी फोर आवर्स के बारे में बात की गई है इन आवर्स के अंदर जो टाइम है मील्स का वो भी इंक्लूडेड है सेक्शन सिक्स का जो सब सेक्शन टू है वो कहता है कि हर वर्किंग जर्नलिस्ट को अलाउ किया जाएगा कि वो ट्वेंटी फोर आवर्स का रेस्ट ले सके जो कि कंजिक्यूटिव हो मतलब जो कंटिन्यूस चलने वाले ट्वेंटी फोर आवर्स हैं उनका वो रेस्ट ले सकता है किसी भी समय पर किसी भी कंजिक्यूटिव सेवन डेज में सरल भाषा में कहा जाए तो हर वर्किंग जर्नलिस्ट को ये अलाउ किया जाता है कि वो सात दिन के अंदर अंदर एक छुट्टी ले सकता है सेक्शन सेवन लीव के बारे में बात करता है यहाँ पर जो हॉलीडेज़ हैं वो और जो कैजुअल लीव्स हैं या फिर जो अदर काइंड्स ऑफ लीव्स हैं उनको अगर एक जगह रख दिया जाए तो बाद में जो जर्नलिस्ट है इनके अलावा भी लीव्स ले सकता है जितना भी पीरियड जो वर्किंग जर्नलिस्ट है ड्यूटी पे स्पेंड करता है उसका जो वन एलेवेंथ पीरियड है उतनी वो लीव्स ले सकता है जिस पे उसको कोई भी उसके जो वेजेस है उसके ना कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा उसको फुल वेजेस दिए जाएंगे अगर कोई व्यक्ति है जो कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट है वो एक समय अवधि के लिए काम करता है तो जो भी समय अवधि है जिसके लिए वो काम कर रहा है उसका जो वन एलेवेंथ पीरियड है उतना वो छुट्टी ले सकता है और यहाँ पर जो उसके वेजेस होंगे उसके ना कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा अगर कोई वर्किंग जर्नलिस्ट ऐसा है जिसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो ऐसे टाइम पर वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा कर छुट्टी ले सकता है ऐसी छुट्टी के लिए उसको ऐसा नहीं होगा कि उसको पूरे वेजेस दिए जाएंगे उसको वन हाफ वेजेस पे करे जाएंगे ऐसी छुट्टी के लिए और वो सिर्फ उतनी ही मेडिकल लीव्स ले सकता है जितने उसका टोटल पीरियड है सर्विस का उसका वन होता है सेक्शन सेवनटीन रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्राम एन एम्प्लॉयर 
अगर कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर में एम्प्लॉई है और वहाँ पर जो उसका एम्प्लॉयर है उसने उसको जो वेजेस दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए और जो वेजेस हैं वो ड्यू हैं तो ऐसे टाइम पर क्या किया जाए ऐसे समय पर जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉई है वो खुद या फिर अगर कोई व्यक्ति उस न्यूज़पेपर एम्प्लॉई के द्वारा ऑथोराइज़ किया गया है तो वो व्यक्ति या फिर अगर उस न्यूज़पेपर एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो उसके बिहाफ पे कोई उसका फैमिली मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक एप्लीकेशन रख सकते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि उन्हें वो जो ड्यू अमाउंट है उसकी रिकवरी चाहिए अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो अमाउंट है वो लिटरली ड्यू है तो ऐसे टाइम पर वो क्या कर सकती है कि एक सर्टिफिकेट इशू कर सकती है कलेक्टर को जो कलेक्टर रहेगा उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद वो जो अमाउंट है जो कि ड्यू है उसको रिकवर करेगा जब कलेक्टर उस अमाउंट को जो कि ड्यू है उसको रिकवर करेगा तो उसके ना बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करेगा जब कलेक्टर लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने की कोशिश करता है सेक्शन एटीन पेनल्टी सेक्शन 18 कहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा है जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है तो ऐसे टाइम पर उसको पनिश किया जाएगा विथ फाइन जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है दो सौ तक तो आज जो टॉपिक हमने कवर किया वो है द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट नाइनटीन इसमें हमने इस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स को कवर किया जो कि रिलेट करते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट से